mbiki mbiki sana shida ama vipi mm. kazi uitafute na shida mm-hmm. upate kazi yeah. ah kazi yenyewe ni hiyo kujikakamua nini 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 atakaye yeah. mwenyewe pia umekula vizuri kazi yenyewe yeah. ama yeah. vipi hiyo yeah. hiyo kazi nao wakati wa mshahara ikifika mdosi na bala bala kukulipa Eh huku ujue pia nyumba itakakulipwa mwenyewe hata kujua sijui nini nini. Mm. Sasa jamaa maisha tatasurvive vipi? Mimi kuna jamaa mada fulani ana security company siwezi itaja. Mm. Lakini ni kitu mimi pia niko katika mainga iko kutafuta hiyo hiyo kazi. Mm. Bwana mzee fulani kanaambia bwana kijana kuna kazi hapa mm. lakini kazi yenyewe ni mtu ni mgonjwa afanye mshikilia mm. ama vipi? Kama mm. babuda amra neno bora maelewano akampigia yule mama. Mara ke mdosi mwenyewe ni mama. Mama akashika simu. Ah, alo alo. Habari ya mzee? Sasa basi ninapata kijana yuko hapa yuko tare kufanya kazi. Mhm. Yule mada mimi nikapata hiyo simu nikaanza ongea naye. Shika mama, mama, raba mwanangu kuna kazi. Kuna mtu asiki vizuri atakashikiwe na kazi yenyewe ni security. Ah, nikamwambia mama ni sawa, sina neno naenda kumshikia kabisa. Tuelewane, tupige kazi, ama vile maji kazi yenyewe huwezi fanya bila kuelewana na mwenyewe. Na mimi nikajieleza, ah, mama mimi kazi hii za security sijaifanya, kwa hivyo sijui malipo huwa mvi. Bwana mwisho wa kuongea kumwambia madha hivyo bwana dakika mwisho naambiwa 300 ndugu zangu 300 300 300 paka kana ndo uliza kampuni yote yani, kwa siku mimi ni kesho usiku na usina niko siku usiku na usiku na linda mali ya milioni nilipo shilingi 300 unga wa simu wenyewe kilo mbili sahihi 300 sijaweka mboga sijaweka mafuta sijaweka royco sijaweka siju ama mungu Hey. Sasa wewe sote basi sijamaliza. Uh. Yule mother nikamwambia 300. Uh-huh. Hey. Sasa kama 300 kwa mwezi mpisa ngapi hiyo uh-huh. kama wewe unavyosema kama kwanza tokea nafasi ukanaje? Uh-huh. Ah shilingi 1900. 1900. Uh-huh. Hey, nikamwambia mama kama ni 1900 sawa kulingana na nini sina uwezo mimi nitashikili nitashikilia ya. Yeah. Mm-hmm. Askizeni sasa. Mm-hmm. Kazi hiyo mimi nikaingia. Mm-hmm. Kazi yenyewe kuingia ngeti maestate watu wa maisha yao mazuri mashallah na Mungu awajalia ama vile mimi yangu kuwafungulia geti na kufu maumbo mpambane na maumbo Mungu akantia nguvu nkatoboa kazi yenyewe asubuhi nkakabidhi yule anaingia wasikia kevona ndugu yangu Msena wangu Bana si hiyo ninamaliza. Unjua tulikuwa tushaelewana naye ni Linde kesho yake Jumapili jioni atanitumia mshara. Na unjue na si asubuhi <coughs> tena jioni. Jioni. Yaani nikeshe usiku kucha katika ile 300 yeah. akajiliza tena juu yake. Akadaisha venye hii kampuni yangu bado haijachanganya nitakulipa 200 Amsi eh mungu wangu ah. eh mungu wangu sasa yani ukashia usiku mzima mpaka asubuhi eh. alafu asubuhi ushinde mpaka jioni ndio ulipo jioni nikifika hiyo jioni ndio ulipo sasa 250 na 50 tena nipige simu tena kwa nini tena kupige simu mimi mwenyewe ndo nipige simu mwambie ah mama nitumi Mm-hmm. Sasa hata hiyo credit sina. Mimi mwenye si mwenyewe ni hiyo kirutu tutu ya kuomba. Ya kuomba. Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. Sasa ndugu zangu na mimi sifunjiki moyo maana yake na shemeji yenu yule mwamjua muda mzito mm-hmm. sasa miezi minne sasa hivi. Kwa sio sinkaona sina budi. Hicho mm-hmm. kidogo Mwenyezi Mungu ameona ni bariki nacho. Wacha nishukuru. Shukuru. Mm-hmm. Sasa mama mwenyewe nilipofika hiyo jioni Jumapili kumpigia hakushika simu. Eh? Ah. Nikamwambia mzee wangu, "Huu mama wa uhakika kweli? Uh-huh. Ama wale ama vipi?" Uh-huh. Akamba, "Huu mama ni mtu leshima zake, ni mtu na mali zake, ni mtu mkubwa mama, uh-huh. ni mdosi." Uh-huh. Sasa mbona hiyo tufanye hivi? Ajua ndugu zangu wao wacheni wambe. Ona ndugu zetu wa Afrika, wa Kenya, uh-huh. wa dosi, uh-huh. wana dharau. Sana. Uh, sana 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 darao maana kiwajua si huyu haizi mfanya chochote haizi mpeleka kokote uh, ama pesa nazo pesa nazo uh, uh, na serikali yenyewe ndio hiyo ndugu yangu mtu akikunjua mkono hivi akiambiwa huyu msambuzi msambazi wa msambaza kwa hiyo uchelewi au uchelewi uh, uh, uchele. uchele. uh, uh, hakushika simu uh, uh, simu ya pili pale nikamwambia piga tena akapiga 
hakushika simu hey. saa so, hmm. mimi mpaka nikashikwa na hasira ndugu zangu mpaka umbo wao aliniuma umbo wao kujikuna kona ama vipi si mmoja tu mtu yoyo kupeleka na pesa yako hivi na hivi bosi nikamwambia mzee sitaki kuvunja heshima mimi ama vipi na yule mama mimi simjui na kujua eh bwanae Usipige hiyo simu tena. Achana naye. Ama vipi? Maana yeye alikuwa ameniaidi hivi na mimi shughuli yake ninamfanyia kwa roho safi. Na yeye ama kumfanyia hivi. Na mwachia Mungu. Na mwachia Mungu. Maana yeye akisema na naye yeye zanifanya mambo mabaya mimi sijui kabisa. Ah na mimi ndio huyo yeye. Bwana mzee, achana na hiyo sio wakati na kitumo utakuja niambi. Yeah. Ah lakini sasa mimi nilivyoongea hivyo kumuonekana mzee mimi zangu na rudi zangu huko nyumbani mm. najiuliza na rudi zangu nyumbani mtoto wa kike yule mjamzito nitakula nini ndugu zangu mtoto wa kike mwenyewe yajua kwani nenda kazi ah na rudi sina hata hiyo ngasima mkazi gani hiyo na dada zetu mwajua oh uko kona Fatuma oh uko kona bwana Hamisi usiku mzima oh asimaka kazi unaweza hazikuambia za pesa sasa zako kwa radio huko karibu na malaya kule mwanzo juzi nasikia unaonekana fatu akamwambia mke wangu si hivyo yule tajiri mwenyewe ndo anambia subiri akaanambia pesa tantumania jioni mpaka dakika sasa hajatumania na kama uamini tuweza ena kwa mzee Fred pale akakueleze mke wangu mwenyewe hajiwezi mimi si malaya na kutafutia maisha na kupenda mke wangu lakini zangu ni basi mpaka dakika sasa nafuriwa Ha? 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 Jana ha? ikabidi nisivumilie. Ama vipi njasho langu nisiweze kubali iende rai. Nikamfuata mzee Fred, mzee Fred vipi yule mama? Bwana siendelee. Siendelee mpaka dakika sema mashatuma. Ah bado hajatuma atakupigia simu. Hebu mpigie. Yule mama bado kupigiwa simu ndugu zangu. Ajua alifanya nini? Aishika simu alo alo. Ah kijana wangu Elija eh. Kwani sija kutumia pesa yako? Ah, hivi kama ungalinitumia ningeliuliza tena. Ningekupigia ndio ile nasema mimi kamuuliza. Hivi kama ungekuwa unitumia yeye tena, ningekupigia simu mama. Simu tena mama. Kwa ni mimi nchizi. Kwa ni mimi nchizi. Sielewi vipi? Na dai mara mbili. Na dai mara mbili kwani itakuwa vipi? Kazi ilifanywa na mama. Ah, pole mama kijana wangu mimi mtu wa makanisa sijui ni. Unajua watu wa makanisa ndio watu wabaya. Hata na wabaya sana. Hata Biblia yenyewe inasema wao ndio watachukua hukumu ya kwanza. Kabisa. Ama vipi? au ndio atakuwa kuniza kutuchoma sisi mimi nikaingia imani maana mimi Mkristo nikaoga ah oh kweni Jumapili kwa Jumapili nini ninaelewa mama lakini mama kulingana na agano letu na mimi kijana natafuta maisha mtumani yeye yote sana mama mambo aishi mambo aishi maana kata mimi pia nyumbani ni mfurio hapa kabisa na kana kamba eh kwa mwisho you know sasa kijana wangu leo leo usiku sasa hiyo jana leo leo usiku mimi ni flash tu za kutumania pesa Ah, usiku tena. Kwa mama usiku tena mbona mama anitisa hivi? Shingi 200 na 50. Je, ingekuwa ninafanya mwezi mzima wa mshahara mama? Ingekuwa aje? Hata familia yangu songekosha nivunjia familia. Yule mama ndugu zangu ni mpaka dakika sasa hii yule mama hajatuma hiyo pesa. Hivi tunavongea. Hivi tunavongea. Mimi na hasira zangu ama ni ujinga wangu ama ni ujanja wangu ilibidi yule mzee Fred nimfuate nikamweleza ule ukweli. Na kama ndugu zangu walikuwa ninafanya vibaya naambieni. Mhm. Maana sitaki kula haramu. Nikamwambia mzee Fred yule mama mimi simjui. Mimi nakujua wewe. Nakujua. Maana kama si wewe wewe msingeongea na yule mama. Na wewe wewe ukanambia wewe mama ni mtu wa kika, ni mtu wa mali zake, nini na nini. Ile heshima yangu mzee wangu Fred nakupa. Nikaamua nifanye ile kazi kulingana na ile heshima ambayo umesema uko nayo na yule mama muelewa. Muelewana. Fred bana si kwa ubaya. Mimi wewe mwenyewe unajua zi na mama msichana pale mjamzito mambo yote hayo mambo yote hayo na sina ajira ajira yenyewe ndio hiyo ndio kwa nao fit na nini na nini ndio hiyo mpaka dakika sahi sasa bana ile shilingi 250 mzee Fred nisaidie nayo maana yake kule kwa itajikana pia damu ipungue atakana naye aingizwe damu maji ya mzito maji nini nini bwana yule mzee ana uwezo mm. lakini nini mm. ile imani ya mm. na kuona ile hali yangu mm. ile mzee bwana akasemaje ile mm. mimi sina kitu lakini nina msi msi sasa ndugu zangu hamsini hiyo eh 
kuna bibi na mimi eh, kuna nyumba pale ataka ile stima ni na maji hamsini ndugu zangu itatosha ah. ah sasa kama hiyo kubagua kazi rangi mm. rangi yako inakubagua kwa kazi mm. dini inakubagua kwa kazi mm. kazi yenye umepata tena bado pia kulipwa pia wanyanyasi sasa ndugu zangu tutafanyaje ya maisha eh, mazee Itabidi ya maisha brother meme ya nido, kevo, yani ya maisha elija ya nini do, ya ni sayi ya nini, na samani ya nini mungu wana nigeuze, mungu wana nigeuze, na sisi wajawa kupia kujetuna watu mm. watu matajiri pia unyezi mungu. Mwindi ama mwarabu, sese kwa shio resi, manaki shida hizi ya nido, mimi. Naona na live kwangalia na familia yangu kwa katika TV gao mwanangu mm. serikali yetu hii yeah. mwanzo county yetu ya Mombasa yeah. ama vipi yeah. kuiona na macho news za sasa mm. ama vipi yeah. wameleta pale unemployment ama vipi yeah. Vijana, vijana ambao hawana kazi Wana Mombasa yeah. ama vipi yeah. wameweka pale 50% ani youths wale wote wa Mombasa nusu yao hana ajira wale korogeka na sasa alafu unajua hiyo ndio kitu inasababisha paka vijana wetu wengi tunapotelea kwa mihadarati mihadarati tunakuwa wahuni tunabadilisha inabidi mtu anabadilisha mind wala ukiangalia utakula nini utakula nini usikusema idol mind is a devil workshop Yeah. Alafu sasa the workshop is a criminal mind. Hao mambo wenyewe. Hao mambo wenyewe wanasema vijana wetu hawaski, vijana wetu sikuizi wamekuwa waoni. Vijana sisi hatujakuwa waoni. Kazi tunatafuta hatupata. Tupate. Tabaguliwa. Tabaguliwa kirangi, tabaguliwa kidini. Alafu pia malipo yenye duni hao manyanyasano. Manyanyasano kulipo mbalaa mshara nyenye duni. Sasa sasa mtu inabidi mwaeka wachangalia ndugu yangu acha kupiga hesabu ndogo ama vipi sisi ni mabarobaro hatuna kazi umezunguka umekosa umekuja umekaa niambie hivi wewe kuanzia saa 8 paka usiku uje upate usingizi utakaa tu hivi uongo uongo eh una njaa una mawazo uwezi 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 unapokaa usingizi hakuna hakuna unasikia unapokuwa na njaa mawazo yanakuwa yanakujia ya kila fikra ya fikra kila aina kila aina ah hamsini umepata itakutosha kulisha familia kwa nini sasa utabidi mwenyewe haikutoshi sitabidi bwana eh sai sana Ah wacha nikachukua mugo ka kidogo. Yeah, nipoteze, nipoteze, nipoteze muda. muda na mawazo kidogo itanipush paka kipindi cha saa moja saa mbili mm. nenda nikajibu. Nenda ukajibu. Nikajibu wapi? Ah. Yule mwingine atasema, "Ah, wacha nikatumkitumia mugo ka mimi ni dhuru, wacha nitumie miadarati." Yeah. Miadarati. Ndio hii sasa miadarati, miadarati. Baadaye wasikia mtu yuapigwa yuombe. Mara amevunjwa mguu. Mara amevunjwa mguu. Mara ametua ubovu. Yule nani? Yule Sisko. Jana uh-huh. mimi nakutana naye Sisko. Uh-huh. Amvunjo wa mguu. Mwenye nilishangaa. Sawa. Uh-huh. Hajaibia mtu wala nini. Ameibiwa yeye ame ile kwenda kuda ile pesa, pesa yake. yake. Akageuzi wa Kiswahili so, kuwa ni mwizi. Akapigwa mpaka akavunjo wa mguu. Na ni maana afanya kazi akwenda dai pesa yake. Hebu fikiria. Haki yake ya mponza. Ya mponza. Mm. Sasa hapo alipo haezi kubangaiza haezi fanya chochote ame ah madaa mimi pia nasema pia kwa upande mwingine ndugu zangu sasa hiyo mke mtu pia kitumia ile madaa yale mazo ya mtu afikiri sana usingizi ya upata kwa urais kwa nini mtu asitumia madawa ya sao mambo ya kesho akiamka yuko pale pale ama vipi you are at the beginning tena eh ujue zero wake zero sasa mtu kama huko msaidia nini si ni ajira kabisa sasa hii serikali yetu ajira kama itakoko ni 50% utakoko umesaidia 
umesaidia nini? Hakuna kitu umesaidia. Hakuna kitu umesaidia nini hapo? 50% ya ambao hata mnasema ndio viongozi wa kesho watakuja ishi vipi kama sasa ya ana ajira. Kama sasa ya ana. Wewe mababa zetu wametudia tukiwa wakubwa kama hivi walikuwa kona ajira na wakafanya maendeleo wakatusomesha ama vipi wengine wakatuacha tukabaki sisi tu. Boma lile tumeachiwa hatujui tutaenda tulipeleka vipi kulingana nani? Hatuna ajira. Kile kidogo wenyewe unachopata hakitoshi. Hakitoshi. hakitoshi vitu vya panda mishahara vi haipandi ndugu zangu ni ama maisha paka dakika sahi mm. ni Mungu tu atusaidie atusaidie yani sana tena ni Mungu tusaidie yani especially mwanzo kwa kama sisi youth generation ya sahi ya leo mm. eh mm. natakana ni ndugu zangu ni be careful sana ni sababu ani if you lose once ya yeah? you just go kweli msungu alikwambia never give go, up kweli. never lose hope never lose hope god is there mime, everything mime, is there mime, for you mimi kweli mimi mm. kiupande mm. wangu na maisha na waishi hivi sasa mm. sija give up yeah. na sita give up yeah. Yeah. lakini mm. kitu kila kitu kitu ninachokiomba kwa Mwenyezi Mungu mm. ni nini anipe uzima na afya Kabisa. afya na afya na mahali ninapoenda tafuta kazi anifungulie njia zaka zaka lakini nikisema ati nategemea mtu fulani fulani yeah. urongo uh, na sasa hivi yenye tumejadiliana hapa uh, kila mtu uh, na majukumu yao na kila mtu yategemewa Kabisa. ama vipi ni zetu zangu bwana vile tunavoishi mm tusifunjike mo tusifunjike mo iko siku utaenda mahali ah tatakuwa tatafuta tu kama nyi yeah. kama nyi jooni ama vipi <laughs> kitu naweza sema bana tusiwe na tamaa na maisha ukiona kitu cha mtu kiache vile vile bana eh mali unaona anaweza saidia mtu ameshikika msaidie yani usiwe na ile roho ya kwa amani ah, upendo na umoja maisha vile anavyoenda basi wache pia mimi ya nitumie ubavu ah. maisha sasa hataki ubavu Vijana juzi kule wasema tusijui nini nini wakaenda beba mapanga. Ubavu mashambani sio mjini. Au vipi? Wakaenda beba mapanga vijana. Mwisho salipo wakapigwa bunduki. Eh salipo wa marisasi. Ikabidi o mwanangu mwanangu nini? Tamaa kutokuwa na uvumilivu. Mwisho mwanangu mwanangu imeshia wapi? Kaburini. Okay guys, how you have understand the story this drama you have act is really good. So some people what have said this is radio bombululu. If you watch this video try to understand what the people passing the through situation don't think only about the comedy also think about the word what people they have said about the things Inshallah. this is about the reality yeah. and what is going on in this life of Inshallah. Kenya Inshallah. so in the name of God bless everything for the people who Amen. don't earn anything Amen. to get something and Amen. good work and if you like also the video this is Radio Bombolulu subscribe and like and we still continue with our drama nowadays inshallah so, welcome